ஒருத்தர் ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருந்தாராம் அது ரொம்ப நல்ல பத்திரிகையா ரொம்ப நல்ல கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் இதெல்லாம் வெளியிட்டு பல வருஷமா சிறப்பா அந்த பத்திரிகையை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாராம் ஆனா கொஞ்ச நாளா அந்த பத்திரிகை வந்து சரியா விக்கலையாம் அதனால வந்து அவருக்கு பணம் சரியா வராம ரொம்ப நஷ்டம் ஏற்பட்டு போச்சு இப்ப பத்திரிகை தொடர்ந்து நடத்தணும்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகை தேவைப்படுது அந்த தொகை இருந்தாலும் பத்திரிகை தொடர்ந்து வெளிவரும் அவர் என்னடா செய்யறது அப்படின்னு புரியாம குழம்பிட்டு இருந்தாராம் அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் வந்து அவரை சந்திச்சாராம் சந்திச்சு என்ன சொன்னாராம் இந்த மாதிரி நான் உங்க பத்திரிகையை தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு தேவையான பணத்தை தரேன் பதிலுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு இதழ்லையும் பின் அட்டையில என்னோட விளம்பரத்தை போடணும் அப்படின்னா ஓ போடலாமே என்ன விளம்பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நான் வந்து ஒரு மது தயாரிப்பு சாராயம் தயாரிக்கிற நிறுவனம் வச்சிருக்கேன் அந்த நிறுவனத்தோட விளம்பரம் தான் இது ஒருத்தர் அப்படியே குடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி கீழே வந்து இந்த மது குடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு விளம்பரம் அப்படின்னுட்டு அவர் அந்த விளம்பரத்தை கட்டினாராம் உடனே இவர் வந்து இல்லை வேண்டாம் நான் இந்த விளம்பரத்தை பிரசுரிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு மறுத்துட்டாரம் ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டபோது எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் மது குடிக்கிறது பிடிக்காது யாரும் மது குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி இருக்கும்போது என்னோட பத்திரிகை மூலமாக ஒரு மது தயாரிப்பு நிறுவனத்தோட விளம்பரத்தை நான் வெளியிடக்கூடாது அதனால உங்கள் பணம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கு இவர் சொன்னாராம் என்னங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க உங்களை மாதிரியே தமிழில் இருக்கிற எல்லா பத்திரிகைகளையும் நான் போய் சந்தித்தேன் எல்லாரும் நான் கொடுத்த பணத்தை வாங்கிட்டு விளம்பரத்தை போடுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த வாரத்தில் இருந்து எல்லா பத்திரிகையிலையும் பின்னட்டையில் என்னோட மது நிறுவனத்தோட விளம்பரம் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் மட்டும் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட விளம்பரம் தானே இது ஒருவேளை இதை தப்புன்னு நீங்கள் நினச்சாலும் நீங்கள் மட்டுமா தப்பு செய்கிறீங்க எல்லா பத்திரிகையிலையும் இந்த விளம்பரம் வரப்போகுது அது போல உங்கள் பத்திரிகையிலையும் வரப்போகுது ஊரோட ஒத்து வாழுங்க அவங்க சேர்ந்த நீங்களும் செய்யுங்க இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அவரை சமாதானப்படுத்த பார்த்தாரோம் ஆனால் இவர் வந்து அதை ஒத்துக்கவே இல்லையா இல்லை எனக்கு வந்து இது நான் வந்து பணம் பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி பத்திரிகையை நிறுத்தினாலும் பரவாயில்ல என்னோட இவ்வளோ நாள தரமான விஷயங்களை வழங்கிட்டு வரேன் இப்போ ஒரு தரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் வழங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பிச்சு விட்டாலும் அதாவது இப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தரம் இருக்கு இப்போ இந்த பையன் அப்படின்னா நல்லா படிப்பான் இந்த பொண்ணு அப்படின்னா அருமையா படிப்பா இந்த பொண்ணு நல்லா நடனம் ஆடுவா இந்த பையன் அழகா படம் வரைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரம் இருக்கு அந்த தரத்தை ஒரு நாளும் எதுக்காகவும் குறைச்சக்கூடாது மற்றவங்க வந்து சுமாராக பாடுறாங்க அது மூலமாக புகழ் பெறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நல்லா பாடுற பாடகர் தன்னோட குரலை வந்து தாழ்த்திக்க மாட்டார் அப்படி தாழ்த்திக்கிட்டால் மேலும் மேலும் அவர் தாழ்ந்து தான் போவார் அதனால் நம்ம தரம் அப்படிங்கிறத மேலே மேலே உயர்ந்துக்கிட்டு தான் போகணுமே தவிர தாழவே கூடாது எப்படிப்பட்ட கட்டாயம் வந்தாலும் சரி இப்போ இந்த பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு பத்திரிகையே நின்று போகிற அளவுக்கு கஷ்டம் வந்த போதும் அவர் தன்னோட பத்திரிகைக்குன்னு இருக்கிற தரத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்காருல்ல அதை போல செஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் வந்தால் கூட தரத்தை மட்டும் குறைச்சக்கூடாது மற்ற எதை வேணால் சமரசம் பண்ணிக்கலாம் அந்த தரத்தை மட்டும் நம்ம குறைச்சிக்கவே கூடாது திருவள்ளுவர் வந்து இப்படி சொல்கிறாருனா இன்றி அமையா சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல் அப்படிங்கிறார் இன்றியமையா சிறப்பு இன்றி அமையாது இது இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது அதுதான் இன்றியமையாது இன்றி அமையா சிறப்பின இது இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட குன்ற வருப குன்றுதல் அப்படின்னா குறைவல் அர்த்தம் ஒரு விஷயம் நம்மளை குறைக்குது நம்மளை தாழ்த்துது நம்ம தரத்தை குறைக்குது அப்படின்னா விடல் அதை விட்டுருணும் இப்போ இந்த பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு அந்த விளம்பரம் வந்து இன்றியமையாதது தான் அந்த விளம்பரம் வந்ததுன்னா அவரோட பத்திரிகையே காப்பாற்றப்படும் ஆனாலும் அது தன்னோட தரத்தை குன்ற செய்யுது அப்படிங்கிறதுனால அவர் அதை விட்டுறாரு அதே போல் இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு ஒருத்தர் படம் வரையறாரு அருமையாக படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்காரு மற்றவங்களாம் கடை கடை கடைன்னு ஏதோ அவசரமாக படத்தை வரைஞ்சி புகழ் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் அதுக்கு மயங்கி சரி ரைட்டு நமக்கு பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட தரத்தை வந்து அவர் குறைச்சிக்க மாட்டார் தான் தான் எப்படி உழைச்சி படம் வரைவாரோ அதே மாதிரி தான் உழைச்சி அதே மாதிரியான திறமையோடு தான் அவர் வந்து படத்தை எப்பவுமே வரைவார் அதை போல் நாமளும் நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரு தரத்தை இன்னைக்கும் குறைச்சக்கூடாது அந்த தரம் குறையிற மாதிரி விஷயங்களை ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது அதனால நமக்கு எப்பேற்பட்ட லாபம் வந்தாலும் சரி அதுக்கு மயங்கி நம்ம தரத்தை நம்ம குறைச்சிக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற திருவள்ளுவர் அவ்வளோதான்